Olen aika tarkkaan puoli vuotta omistanut YT Decoy sähköpyörän. Olen ajanut sillä kaikkea lähipoluista endurokilpailuihin ja bikeparkkeihin asti. Tässä jaksossa istun alas juttelemaan toisen Decoyn omistajan kanssa. Käymme läpi kertyneitä kokemuksiamme ja kyseisen pyörän hyviä ja huonoja puolia. No niin, oltiin Jarkon kanssa tuossa ajelee maltsua. Ja koska meillä on saman valmistajan samat sähköpyörät, niin ajattelin, että voitaisiin ottaa tämmöistä kokemuksia diikoista. Meillä on molemmilla YT diikoit. Mulla on viime vuoden malli ja, mulla ja sulla on 19. 19 vuoden malli. Niin se ei suuri ero ei ole alkuperäisissä jutuissa. Mulla on Foxin Rhythm keula ja sulla oli Lyrikki. Joo. Lyrikki rokkarilta keulana. Super Deluxe Coil. Super Deluxe Coil. Oliko se alkuperäinen? Ei. Ei, ei. sä vaihoit sen Coilin. Joo. Coilin taakse. Mitä siinä oli alkuja? <köhön> siinä oli tota... Keulana oli Jari. Sitten mulla oli tuo Lyriki RC2 ennestään. Ja, ja. Iskarina siinä oli joku Rockkarin Deluxe R tai joku ja. lisäkannuton. Ei, perus, perus ilma. Joo, sillä mä taisin... Tota, itse asiassa Keula ja se Iskari niin oli mulle ehkä 100 metriä alla, kun mä testasin vaan, että lähteekö toimii. Ja moottori toimii ja muuta. Niin se lähti sitten saman tien. Joo, mä kans pois. Emmin, tota, nyt kun mä pääsin DH-pyörässä kokeilemaan koiliin ensimmäistä kertaa, niin, niin tota, mä tykästyin siihen kyllä saman tien ja täytyy oikeasti pistää harkintaa, että vaihtais tohonkin koiliin. Mutta no yleisesti ottaen, mitä sä oot tykännyt diikoista? Kyllä mä oon tykännyt erittäin paljon. Eikä ollut niinku vähän silloin mietityttiin alkuun, kun lueskeli foorumeita ja muita, niin se oli aika paljon, jengi valitti tiettyjä vikoja, mutta tota, en, mulla ei ollut siinä niinku yhtään mitään vikaa. Et ainoa oikeastaan mitä siinä tuli vähän narinoita rungosta ja muuta, mutta nekin tota lähti, kun otti linkun puuttiin pois ja heitti vähän vassuun. Vassuun, niin se loppui siihen, mutta ei ole niinku moottorinkaan ei ollut, eikä akunkaan ollut mitään. Niinku. No ainoa se, että se vesi silloin alussa, kun ei tiennyt sitä, että se menee sinne Kyllä. saatana liitti. Niin Joo, niin. Käydään, käydään kohta noita Mut joo, muuten, kappale asioita läpi. Mut yleisesti on. ottaen, niin, niin sä oot tykännyt sama täällä. No. Mä oon vetänyt sekä lähipolkuja että enduroa hissitöntä, että bikeparkkimeininkiä. Bikeparkissa sanoisin, että nyt, nyt niin kuin viimein hankin DH-pyörän ja se oli ehkä edin, eniten niin kuin vaan painon, painon takia. Et ei kyllä ole Suomessa paikkaa, josta tätä diikoit ei alas pystyisi tuomaan. Tota, mutta et onko se optimi enää sitten niin jyrkimpiin DH-juttuihin, niin ei, ei, ei välttämättä. Mutta joo, kyllä sillä, kyllähän sillä mäkeä laskee ja lenkki ajaa. Oletko koskaan ajanut akkuun tyhjäksi lenkillä? Itse asiassa oo. Se oli ensimmäinen pidempi lenkki, porukka lenkki, mihin mä lähdin messiin. Ja mä vedin siirtymään eka himasta kaverille ja kaveri sitten kysyi, kun mä pääsin sinne, että kai sulla on akku täynnä. Mä sanoin, no oli se täynnä, kun mä lähdin, mutta ei se nyt tietenkään enää ole. Sitten tota, käytiin järvenpäässä ajaa lenkkiä ja mun loppui siellä kesken lenkin akku, mutta oli onneksi joku parikin osa autolla, mutta oli se saatanaan raskasta. Kuinka paljon sulla kertyi siinä kiosoi kaiken kaikkiaan? Olisikohan siinä tullut joku karvaalle 40. Okay. Mut se, oli, se oli aika kova, kova tahtinen ja. lenkki, että siellä tuli vedetty treidillä ja boostilla. Tässä on siis vähän... Vähän yli 500 wattituntinen. Mitä se on? 540. 540. Joo. Ja ne on lupailusta 700 vaikka kuinka monta vuotta. Mä en tiedä, onko mä ainoa, mutta mä niinku kaipaisin mieluummin vaikka 250 akkua sen takia, että mä ottaisin mieluummin kasan kiloja pois pyörän painosta, koska mun lenkit on yleensä maks 15 kilsaa ja, tota, ja aika tuommoista tekni, teknistä rytä, rytäämistä, niin, tota, niin mä ottaisin mieluummin vähän kevyemmän pyörän kuin tuplamäärän akkua. Niin. No sehän, sehän olisi hyvä, jos olisi niin varaa, että jos haluaa painoa pois, niin olisi joku Niin, se, se on akku. modulaarinen niin, kuin niin. että pystyisi nostaa palikoit pois, niin sehän olisi aika kova. Tai sitten silleen, että sulla olisi kaksi eri akkua siihen, tai kolmekin eri akkua, että olisi joku niin snadi akku, kevyt akku, ja sitten olisi taas joku semmoinen, että jos haluaa ajaa pidempään siihen, niin tota, ei tarvitsisi 
olla huolissaan siitä, että vittu, jos tämä loppuu kesken lenkin. Joo, ei niitä ihan joka päivä vittu kruusia ostaa myöskään, ne on vielä akut sen verran kalliita. Joo, että, varmaan joku tonni. Että, tota, saisikohan vaihtaa kuin yt johonkin 700 makahtelin. Mm. Joo, tää on semmoista mäkin muistaakseni jostain lueskeli. Luulee olevansa. Mitäs muuta? Aika vähän on ollut. Siis alkuun oli muutama pikku kiusa. Ensimmäisenä lähti vaihtoa renkaat. Mä en ajanut niillä varmaan yhtään lenkkiä. Se johtui siitä, että et eteen ne oli ottanut Exo ruhoisen ja taakse Exo plussa. Ja mun kokemukset luomu enskala oli jo sellaiset, että mä puhkon niitä tasaisin väliajoin. Niin en jäänyt odottamaan, että puhko 10 kiloa painavammalla ja kovempaa kulkevalla pyörällä vaihdoin suoraan. Mulla lähti kanssilla suoraan renkaat vaihtoon. Mä en tiedä, käviks mä niillä testilenkillä silloin kun mä testasin, että toimiiko pyörä. Mutta tota. Se on hassu. Mä, mä jotenkin pelkään, että ne on valkannut ne sen takia, että kun pyörä painaa jo tosi paljon, niin ne haluaa siitä kilon pois ja ei laita niin. Niin sähköpyörärenkaita tai DH-casingeja niin. tai, tai vähintään nyt double downeja maksikselta. Se on vähän hassu. Toinen mikä on niinku... Tota, formit täynnä niin on, on se, että näissä on, kun viedään sisään noin piuhat tonne runkoon, niin niissä on tämmöiset muoviläprykät suojana. Ja ne ei pysy paikallaan. Ja se äkkisaltaan tuntuisi pieneltä kiusalta, mutta kun ne lähtee pois, ja sit sä vaikka peset sen pyörän tai oot vesisateen sillä pyörällä, niin tästä valuu vettä suoraan tonne akun liittimille. Ja seuraavan kerran, kun sä lähdet liikkeelle sillä, niin se hirttää suoraan kiinni ja sanoo, että, että connection problems to battery. Joo. Ja sit sä puhaltelet kuumalla ilmalla tai jollain sitä niin kuin tyhjäksi. Sitä. Se on vielä tosi sellainen niin kuin, tota, liian... Siis se, se, se ei ole helppo saada se akun liitin kuivaksi. Se on sellainen niin kuin kampa-tyyppinen, Jep. missä on tosi tiuhaa niitä metallilevyjä ja sieltä on vaikea saada nesteet pois. Et vähän sai niin lisävesisuojata akkua ja sitten törkeästi vetää nippusitel kiinni noi, noi tota kumisuojat. Mutta kun mä vertaan niin tosiaan Fajan, Fajan pyörään, joka on Kube, niin asensi just hissitolppaa, niin piti vetää uusi sisäänvetoja. Niin, niin Kube se esimerkiksi se oli semmoinen niin muovinen rasia, mikä otettiin ruuvari irti sieltä ja se puristaa sen tota, niin kuin paikalleen ne, ne tota, vedettävät piuhat. Sä naksautat sen kiinni ja sitten ruuvaat sen paikalle. Oli silleen, että jumalata, jotka on pikkusen enemmän miettinyt, että töräytetään tähän tämmöistä muoville, kun pätkää. Toi on kuitenkin ollut niin monta vuotta niillä jo käytössä siinä, että niitä on täytyisi... Formit on ihan täynnä sitä niin, mussutusta, niin. että noi ei pysy paikallaan ja ne on niinku sekä ha- vaikea saada paikalleen, että ne sitten lähtee kuitenkin ekan lenkillä Eikä, irti. Taitaa olla noissa luomupyöräisissäkin samaa. Rapia. Joo, niissä on ihan samaa, mutta niissä ei sentään niinku ole sitä elektroniikkaa samaa niin, määrää niin. sitten ottamassa hittiä siitä, siitä, että sinne pääsee vettä. Mitäs muuta? Sä oot vaihtanut jarrut ja no, sä oot vaihtanut se... melkein kaikeiksi. Niin. No, Itse asiassa nyt ei ole edes kiakot no niin. vakiot. Et periaatteessa nyt tossa Runko on palasia ja... jäljellä ja Runko. Jo, moottori. Runko siinä on niinku ja voimansiirrosta on itseasiassa takavaihtaja ja pakka. Eturaikas kammetkin on vaihtunut. Et tota, eipä tossa tällä hetkellä ole mitään muuta <köhö> paketin mukana tullutta kuin vai, tai vaihtaja ja pakka. Joo. Mutta on ehkä, ehkä vähemmän niin kuin kritiikkiä diikoita kohtaan ja enemmän vaan no, tämä niin sairas kuin... harrastuksemme, että niin. Et niin kuin pyörä kuin pyörä, niin sitten kun sä saat pyörän, niin sä alat päivittää siitä osia ja sitten kun sä oot päivittänyt suunnilleen jokaisen osan, niin sulla on semmoinen olo, että pitäisi saada uusi pyörä. No näinhän se Et... vähän tuppaa. <laughs> se on suunnilleen. Niin Mutta on, on, on toi kyllä hauskaa puuhaa, niin kyllähän tota, se on kiva. Hakea aina niitä tilalle jotain venoja, että milloin se paketti tulee, että on. se asentelee. Se... Semmoinen niin ei tarvitse odottaa joulua kerran vuodessa. Ei, vaan, ei. Että, että se on niin aika kuin, monta kertaa kerran, kerran kuussa tulee pakettia ja vaimo kysyy, että mitä sieltä taas tällä kertaa Jep. tulee. Tuossa Joo. on ollut vähän tota keskustelua jo, ja ollut sitten jotain veikkauksiakin naisväellä. Ne on lyönyt jotain vetoa, että milloin sieltä tulee joku muu paketti kuin pyörään liittyvä. Aa, okei. Okay. Joo, meillä on vähän sama, että lapset odottaa, että koska se mun se ja se tilaama juttu tulee ja ää, sieltä tulee taas kuitenkin iskän pyörän osia. Kommentoidaan lisää tästä pyörän yksityiskohtiin. Mä tykkäsin tästä tota, 
tästä E13 stemmistä. Tää on niinku tämmönen, ne hehkuttaa, että, että se on pyöristetty vähän joka kohdasta, että sä et kuole, kun sä pannutat siihen. Siitä mä oon samaa mieltä, mutta se mikä ajaa mut ihan hulluuden partaalle on tää A-Crossin headsetti, jonka sisällä on siis semmonen, semmonen tota metallipalane ja holkki ja se rajaa sitä, että paljonko tää kääntyy, mutta sitten kun mä kaadun, niin kuin mulla on tapana, ja tämä vääntyy, niin nyt se on esimerkiksi silleen, että se stoppaa tähän suuntaan jo tässä vaiheessa, mutta kääntyy vapaasti tänne asti. Eli kun sen pitäisi estää tuota keulaa osumasta tuonne runkoon, niin se ei tee sitä, mutta se estää mua kääntymästä vasemmalle. Ja tuota, sen saisi varmaan väkivaltaisesti hakattua takaisinkin päin, mutta koska mä en haluaisi kiristää tuota stemmiä niin kireelle, että tuota, se ei sit vuorostaan niin kuin päästä irti, kun mä kaadun. Niin sit mä kärsin siitä, että toi on jatkuvasti poskellaan. Toi on tota, silleen ärsyttävä, että et sitten toi headsetti on sellainen, että sä tarvitset sille semmosen A-Crossin sivuut pystyy tilaamaan semmosen tota, puristimen. Vähän niinku bottom bracketteelle tarvitset, niin tolle tarvitsee sellaisen puristimen, millä sä saat sitten niinku painettua sen liikettä rajoittavan metallipalan niiden headsettien ylä- ja ala. Öö, Laakereiden väliin. Mä jouduin ottaa sit Jarista silloin irti sen möhkäleen sieltä alhaalta. Joo. Ja eka kelasi ku kaveri, yks kaveri, kenellä on kans dikoa. Itse asiassa nyt on monella kohdalla tutulla on dikoa. No aika monella, mutta tota... <köhön> yks kaveri... On nyt parempia kavereita. <köhön> Yhel kaverilla sama keula nytten kuin mulla. Ikoisen se sanoi sillä että se oli, oliko se vasaral ja ruuvar, ei kun puukalla ja vasaral se möhkäle ottanut mm. Kyllä mä sieltä. Lainasin, mä lainasin Frendiltä semmoista irrotustyökaluja. Okay. Siis se oli niin saatanan kovaa kiinni, että mä menin, se irrotustyökalukin meni vähän paskasta. Että siellä oli semmoista lisäksi ja semmoista pienet vittu metallipiikit, mitkä uppoo tuohon keulaan. Joo, mä vein, mm. mä vein Bike Worksiin ja, ja tota, sen piti olla parin tunnin huolta, niin, niin ne tappei varmaan päivän verran, tota, kun ne turki, turki sitä. Ja lopputoteamus oli silti, että, että tota, kannattaisi laittaa laakerit vaihtoon. Että. Joo, se on yksi lisäkitinä. Mä en, mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että kuinka laadukkaita nuo Eikrossin laakerit kaiken kaikkiaan on, koska mä oon nyt ajanut neljä kuukautta, eli kesän läpi lähinnä. Toki myös vesisateella ja niin edelleen, mutta, mutta tota, ne oli ihan niin kuin kulma silleen, että rohisee sen verran, että kannattaisi pistää vaihtoon. Joo, no, niin se kuulostaa vähän lyhytikäiseltä rehellisesti sanottuna. Joo, no mä itse asiassa just täällä, kun sitä keolahuoltoa tein, niin pyörittelin sitä <köhö> alalaakeria. Ja se oli just vähän semmoinen, että jos se olisi ollut uusi, niin olisin lyönyt saman tien Joo. uuden. Mutta tota, rohinaa. Rohinaa. Kyllä sinne pesussakin pääsee vettä, mutta tota, ei sen kyllä... Jos siellä on kunnolla ollut, mulki on ollut kunnon rasvat siellä, niin ei ole paljon hyödyttänyt. Mitäs muuta? Toi oli erikoinen, tosiaan toi Foxin tota, takaiskari tuli silleen, että kun mä laitoin siihen semmoiset paineet, mitkä, mitkä niinku tuntuu, tai millä mä saan sopivan sägin ja, ja, ja niin edelleen, niin se löi pohjaan niinku aivan saman tien hypyissä ja muuta. Niin sit mä Avasin sen ja totesin, että siellä oli niin kuin pienin mahdollinen volumespeissari, mitä tuohon mitä niin iskariin saa. 0.2, kun isoin on vissiin 1.2, eli 1.2 kuutiosenttimetriä. Ja se muuttui just tosi jeesiksi, kun sen löi 08 tai jotain muuta sellaista. Mutta mä jäin miettimään sitä, että, että kun pyörän mukana ei tule niitä volumespeissareita, sun täytyy erikseen käydä ostamassa, niin kenelle? 180-senttiselle tyypille 0.2 volumespeissari on sopiva. Siis kun puhutaan kuitenkin sähköpyörästä, joka on selkeästi niin kuin brändätty ä, alamäki tai enduro ä, niin. tai freeride ä, henkiseksi, ei suinkaan niin kuin perustreilipyöräksi, vaan, vaan niin kuin selkeästi aggressiivisempaan mä veikkaan, alamäki touhuun. Mä veikkaan, että tuossa boksissa on vielä, tota, siinä on joku diko, diko runko tai linkusto on tehty käp, tai tuo tune. Voi hyvin niin. olla, joo. Niin luulisin, että olisi mietitty, niin. mietitty se vimpan päälle. Että... Et kyllä tuo painokin vaikuttaa siihen. Vaikuttaa, vaikuttaa sitä just. Mulla... Ja, tuota, se oli oikeastaan ehkä isoimpia, mitä mietti silloin, kun osti ton komp-version, eli sen perusmallin, että, että tuota, siinä tulee se X2, eli paljon isompi ilmakannu ilma tuota, siinä Pro-versiossa. 
että riittääkö toi tavallaan tuohon alamäki touhuun painavalla pyörällä. Mutta tota, kyllä se on yllättävän hyvin toiminut just sen jälkeen, kun tosiaan vaihtoista paljon progressiivisemmaksi. Mutta nyt kun olen testannut ton koilin, niin, niin kyllä vähän, vähän tota, kutkuttelisi hankkia se. Mä dikkaa kyllä. Ja, ja tossahan niin se alkuperäinen iskari, niin se on vielä vittu lisäkannu. Siis joku ihan... Tosi treili. Niin. Treili. Niin. Iskari. Niin. Joo. Joo, no se, en, ne, en, ne, se... ne tosiaan vaihto nyt näihin uudempiin malleihin. Jos nyt kuitenkin menisit ja, ja tota, hankkisit uuden sähköpyörän, niin, niin tota, olisiko se viikoin? En, no kyllä, en voi sanoa ihan sata varmasti. Koska nyt on kuitenkin tullut niin paljon uusia kivoja. Mm. Kiva olla siitä. Mä oikeastaan muita on testannut kuin sitä vähän vanhempaa Kenovoa, eli sitä missä ei ollut vielä, vielä sitä DH-keulaa. Ja se kyllä tuntui paljon enemmän semmoiselta ajan junaa tai siis niin kuin kömpelöltä. Se tuntui tosi jotenkin paljon isommalta pyörältä kuin toi Decoy. Että silleen, ää, siitä jäi ainakin semmoinen kuva, että valitsin, valitsin oikean, kun silloin punnitsin just, että ostanko, ostanko esimerkiksi käytetyn Kenovon vai, vai uuden Decoyn, jotka olisi ollut silleen sulleen samaisiin taloudessaan. Koko on vähän niin kuin... No toi oli... Mä pähkäilin, että otanko mä XL vai L. Mä mietin Kul- ihan samaa ja mä varmaan on. mietin edelleen, että jos mä nyt tilaisin uuden, niin voi olla, että se meni XL puolelle. Et ei toi ainakaan niin kuin, toi on, on, on vähän niin kuin tavallaan pienempi, pienehkö verrattuna esimerkiksi siihen l driveiin, mikä mulla oli Joo. aikaisemmin, niin tuntuu, että tavallaan se tila, mikä sulla on siinä pyörän päällä ollessa, niin on pikkusen pienempi. Joo, mullakin on luomua isompi Reedsin osalta. Ja muutenkin, niin tota, mä sit päätin, että mä otan pienemmän. Et kun se paino tuo siihen sitä vakautta, niin mä halusin kuitenkin, että se on semmoinen, että pystyy hyvin pelleilemään. Ja. Kyllä. Mutta kokonaisuudessa mä sanoisin, että, että, tota, että tosiaan pieniä alkusäätöjä, eli pientä vesisuojausta ja sen tyyppisiä juttuja ja tyyliin muista tarkistaa, että että headsetti on kireällä, kun olet vähän aikaa ajanut ja sen tyyppisiä juttuja, niin kokonaisuudessaan palvelut kyllä hyvin pyörä. No. On tota, vähän kaikkea ehtinyt sillä tekemään ja, ja tota, ei se koskaan vielä... No, se on kerran jättänyt tien poskeen ja sä olit silloin mukana lenkillä ja se oli just se, että no. olin pessu se edellisenä päivänä ja siinä oli mennyt akkuun, akun tota, ö, liittimiin vettä ja siihen se jäi tien poskeen silloin, mutta se oli kyllä epäonninen lenki muutenkin. Mä. Rikoin kaiken mahdollisen silloin. Joo, silloin taas mennä rengaskin. Jep, siitä tuhoutumattomasta Michelinin Joo. E-Wildista kylki auki, jonka ei pitänyt olla mahdollista ja silti oli insertit sisällä ja mitä kaikkea. Kylke, kylki auki silti. All right, hei Joo, kiitoksia ajatus. tästä. Tämmönen pieni summaus Joo, oli. puolen vuoden ajeluiden jälkeen.